ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውደዳ አማራት ዩቤት ሰቦች ነሆ የለቱን መረጃዎች ጀላችሁ ቅርብ ያለው በዛሬው ጥንቅሬ በኢትዮጵያ ባለፉት 24 ሰዓት በኮሮና ቫይረስ የተያዘ ሰው አለመገኘቱን ባንክ ቤት ለመዝረፍ የሞከረው የጥበቃ ሰራተኛ እጅ ከፍንጅ መያዙን ያሜሪካ ምግብና መዳኒት አስተዳደር የኢቦላ መዳኒት የኮሮና ቫይረስ ለማከም እንዲውል መፍቀዱንና ሌሎችም አዳዲስ መረጃዎችን ጨምረጀላችሁ ቅርብ ያለው እስከ መረጃው ፍጻሜ አብራችሁኝ እንድትቆዩ በአክብሮ ትጋብዛለሁ ቀዳሚ መረጃችን የምናደርገው በሀገራችን ኢትዮጵያ ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ ያለውን አዳዲስ የኮሮና ነክ መረጃዎችን በመንገድ ይሆናል በሀገራችን ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ የተደረገ 2016 የላብራቶሪ ምርመራ ሲሆን የኮሮና ቫይረስ የተገኘባቸው ሰዎች ዓለም ኖሩ ተነግሯል ነገር ግን በሀገራችን ከኮቪድ 19 ያገገሙ ሰዎች 69 መድረሳቸው እንዲሁ ተነግሯል በተናንትናው ለ3 ሰዎች ከአዲስ አበባ ከበሽታው ያገገሙ ሲሆን በአጠቃላይ በሀገራችን ከበሽታው ያገገሙ ሰዎች ቁጥርም 69 እንደደረሰ ተነግሯል እስከ ዛሬ ድረስ በሀገራችን የኮሮና ቫይረስ ሁኔታ መግለጫውን سنመለከት አጠቃላይ የተከናወኑ የላብራቶሪ ምርመራዎች 20ሺ 770 ናቸው በ24 ሰዓት የተከናወነው የላብራቶሪ ምርመራ 2016 ነው ዛሬ በበሽታው የተያዘ ምንም አይነት ሰው የሌለ ሲሆን በቫይረሱ ተይዘው በለይቶ ህክምና ውስጥ ያሉ 59 ሰዎች ናቸው በጽኑ ህክምና ውስጥ ያለ ምንም አይነት ህመምተኛ የለም ነገር ግን አዲስ ያገገሙ 3 ሰዎች አሉ በአጠቃላይም ያገገሙ ሰዎች ቁጥር 69 እንደሆነ ያሳያል በበሽታው ህይወታቸው ያለፉ እስከ ዛሬ 3 ሰዎች ሲሆኑ ወደ ሀገራቸው የተመለሱ ሁለት ሰዎች አሉ እስካሁንም በበሽታው የተያዙ በሀገራችን ኢትዮጵያ 133 ሰዎች መሆናቸውን የጤና ጥበቃ ሚኒስትር አሳውቋል በተያዘ ዜናም በኢትዮጵያ ከፍተኛ የኮሮና ቫይረስ ተጠቂዎች ቁጥርና የከፋ ጉዳት ሊደርስ የሚችለው ሰኔ መጨረሻና ሐምሌ መጀመሪያ ቀናት ላይ ነው ሲል የጤና ጥበቃ ሚኒስትር አስታውቋል መንግስት የኮሮና መከላከያ አርምጃዎችን በውስጥ ኖሮ ከ27 ሚሊየን በላይ ኢትዮጵያውያን በኮሮና ቫይረስ ይጠቁ እንደነበር ተነግሯል ጤና ሚኒስትር ወረርሽኙ ሊያደርስ የሚችለው የከፋ ጤት ገና አላለፈነውም እንደ ኮሮና ወረርሽኝ አንድ ሀገር ገብቶ የሚብስበት ጊዜ ገና የሚመጣ ነውና መዘናጋት አደገኛ ነው ብሏል በጤና ሚኒስትር የጤና ነክ አገልግሎት ዳይሬክተር ዶክተር ያዕቆብ ሰማን እንደገለጹት አንድ ወረርሽኝ የሰርጭት ጣሪያው ላይ ለመድረስ በአማካኝ 18 ወይንም 3 ወር ይፈጃል እኛ ሀገር ገና አንድ ወር ከሁለት ሳምንታችን ስለሆነ አስከፊው ነገር ገና ከፊታችን ነው ብለዋል ጥናታችንን እንደሚያሳየው በሀገር አቀፍ ደረጃ አሁን የምናደርገውን ጥንቃቄ ባናደርክ ከ27 ሚሊየን በላይ ህዝብ ኮሮና ያጠቃብን ነበር ያሉት ዶክተር ያዕቆብ በደንብ ከተጠነቀቀን ደግሞ ከዚህ ቁጥር 60 በመቶ ወይንም 13 ሚሊየን መቀነስ ይቻላል ሲሉ ተናግረዋል እንደ ዶክተር ያዕቆብ ገለጻም ኮሮና ቫይረስ በሀገራችን ሊያደርስ የሚችለው ከፍተኛ ጉዳት የሚደርስበት ወቅት ሰኔ መጨረሻና ሐምሌ መጀመሪያ ነው ይላሉ በታሪክ የተከሰቱ ወረርሽኞችን ለምሳሌ የህዳር በሽታ የዝናብና የብርድ ወቅት መውጣቱን ተከትሎ ነው የሰርጨታቸው ከፍታ ላይ የደረሱት ያሉ ሲሆን ከቅርብ አመታት ወዲ ዝናብ ቀደም ብሎ ሚያዚያ ግንቦት ላይ እየጀመረ ስለሆነ የሰኔ የመጨረሻ ሳምንትና የሐምሌ የመጀመሪያ ሳምንት ሊከፋ እንደሚችል አስጠንቅቀዋል እኛም እየሰራን ያለ ነው ከዚህ አንጻር ነው ሲሉ ተናግረዋል ባንክ ለመዝረፍ የሞከረው የጥበቃ ሰራተኛ ከነግብራበሮቹ እጅ ከፍንጅ መያዙን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስተዋቀ
ወንጀል የተፈጸመው ሚያዚያ 23 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረት ከለሊቱ 6 ሰዓት በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 2 ከሚገኘው ህብረት ባንክ መስቀል ፍላወር ቅርንጫፍ ነው ባንድ የተበቃ አገልግሎት በሚሰጥ ድርጅት ተቀጥሮ የሚሰራ የተበቃ ሰራተኛ ተረኛ መሆኑን እንደ ጥሩ አጋጣሚ በመጠቀም አስቀድሞ ከሁለት ግብራ አበሮቹ ጋር በመነጋገር ወንጀሉን መፈጸማቸውን የክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ የወንጀልና ትራፊክ አደጋ መምሪያ ዲቪዥን ሐላፊ ኮማንደር ጋሻው ጽግ ይገልጸዋል የጥበቃ ሰራተኛው የተጣለበትን ሐላፊነት ወደ ጎን በመተው ሁለት ግብራ አበሮቹን በር ከፍቶ በማስገባት አብሮት ተረኛ የነበረውን የጥበቃ ሰራተኛ በማሰርና በመሳሪያ በማስፈራራት ገንዘብ የሚቀመጥበትን ካዝና ለመስበር ሲታገሉ ታስሮ የነበረው የጥበቃ ሰራተኛ የራሱን ዘዴ ተጠቅሞ በማምለጥ ከባንኩ በመውጣት ያሰማውን ጮህት የሰሙ በስራ ላይ የነበሩ የፖሊስ ሳባላት ድርሰው ሶስቱንም ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ማዋላቸውን ሐላፊው አስረድተዋል ተራውን ጨርሶ ጎኑን ባሳረፈበት አጋጣሚና ባልጠበቀ ሁኔታ ወንጀል ፈጻሚዎቹ ለጥበቃ ስራ የተሰጣቸውን መሳሪያ በመጠቀም እንዳስፈራሩትና ለወንጀሉ ተባባሪ ካልሆነ ለመግደል እንደዛቱበት ያስረዳው ወንጀሉ ፈጻሚዎቹን እንዲያዙ ያደረገው የጥበቃ ሰራተኛ አቶ ተመስገን ከሮ ነው አብሮት የሚሰራው ጓደኛው ከሌሎች ጋር ተባብሮ ወንጀል ይፈጽማል ብሎ እንዳልገመተና በወቅቱ ከፖሊሶች ጋር በመቀናጀት ወንጀል ፈጻሚዎቹ ለሚያዝ እንደተቻለ አስረድቷል አስራምስ ድምጻውያን የተሳተፉበት የሙዚቃ አልበም በዛሬ ሁለት ተመረቀ ገቢው የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የሚውል ንጋት የተሰኘ የሙዚቃ አልበም በዛሬ ሁለት ተመርቋል የሙዚቃ አልበሙ በኢትዮጵያ የሙዚቃ ዘርፎች ማህበረ ህብረት ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በዛሬ ሁለት የተበረከተ ሲሆን በአልበሙ ላይ ዘሪቱ ከበደ ሄኖክ ማህሪ ጆኒ ራጋ ቢቲጂ ፍቅር አዲስ ነቃ ጠበብን ጀምሮ 15 እውቅ ድምጻውያን እንደተሳተፉበት ተገልጿል ከአልበሙ ሽያጭ የሚገኘው ገቢ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የሚደረገውን ጥረት ለመደገፍ እንደሚውል ከከንቲባ ጽፈት ቤት ያገኘ ነው መረጃ ያመለክታል በመጨረሻም የአሜሪካ ምግብና መዳኒት አስተዳደር የኢቦላ መዳኒት የኮሮና ቫይረስን ለማከም እንዲውል ፍቃድ መስጠቱን በዛሬው ለት አስተዋቀ የአሜሪካ ምግብና መዳኒት አስተዳደር ተቋም የኢቦላ በሽታ ለማከም የሚውለውን መዳኒት ላስቸኳይ ጊዜ የኮሮና ቫይረስ ህክምና እንዲውል በዛሬው ለት ፍቃድ ሰጥቷል በዚህም መሰረት ይህ ጸረ ቫይረስ የሆነው መዳኒት በኮሮና ቫይረስ በጽኑ ታም ሆስፒታል የሚገኙ ሰዎችን ለማከም እንደሚውል ተነግሯል የአሜሪካ ምግብና መዳኒት አስተዳደር ኮሚሽነር የሆኑት ስቴቭን ሃን እንዳሉት ይህ የኮሮና ቫይረስን ለማከም ዕውቀና የተሰጠው የመጀመሪያው መድኃኒት መሆኑን ገልጸዋል ወዲዳ ማራት ዩቢት ሰቦች ለዛሬ ጀላቾ የቀረብኩ ታዳዲ ሰላም አቀፍና ሀጉራ አቀፍ ዜናዎችን ይመስላሉ በቀጣይ በአዲስ መረጃ ስክንገናኝ የዛሬውን በዚያው አበቃው ሰላም